Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos Strikes Back. Oder sind da nur Strikes Dragons? Ich habe wieder viel gelernt in der Pause. Und zwar waren wir ja in diesem, ja, ganz viele Geheimwände irgendwie aneinander Raum und waren dann irgendwann in so einem offeneren Raum gewesen, wo dann 400 Drachen waren. Darauf hatten wir uns ja geeinigt. Und mit den vielen Löchern und wo es aber wieder freiere Fläche war. So, und ich ja, musste es ja natürlich in der Pause jetzt wieder spielen, weil wir ein alternatives Ende erlebt hatten und habe dann, genauso wie ich mir die fliegenden Gewisse, Gebisse, gewisse Gebisse, ich bin immer noch aufgeregt, die fliegenden Gebisse vom Leib gehalten hatte mit den Giftwolken, das hatte ich ja schon vor einigen Folgen festgestellt, so hatte ich mir auch die Drachen vom Leibe gehalten und irgendwann hat es plopp gemacht. Da habe ich gedacht, kann doch jetzt nicht so ein dummer Drache an der Giftfolge gestorben sein. Das kann nicht sein. Und wann habe ich Drachensteaks gefunden? Also, da war ein Drache an Giftwolken gestorben. Und dann bin ich mutiger geworden und habe das Ganze zum System gemacht. Nach einer kopflosen Flucht, da sind wir nämlich gerade, wo ich kopflos geflüchtet war. Aber ich bin mutiger geworden. Ich habe noch aus der Ferne noch Loot gesehen, es leben noch Drachen. Ich glaube, drei Stück habe ich schon auf dem Gewissen wir gehen mal schauen. Also da liegt stellenweise Drachensteak rum, an dem ich nicht ganz unschuldig bin. Und das war gut fürs Ego. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir befinden uns in einem langen Gang, den ich auch schon einsortieren konnte. Ich weiß, wo wir sind. Und ich hatte noch Loot gesehen. Ja, da liegt Drachensteak. Der Drache war nämlich so dumm, der ist da einfach stehen geblieben. Ich habe ihm Giftwolken hingehauen, bin ausgewichen und dann ist er elendiglich verstorben. So, da hinten ist Loot. So, wirst du genauso versterben wie dein Kollege? Wir probieren das mal. Zack. Ja, ja, hust du nur. Wir haben dich auch lieb. Ah, jetzt geht natürlich Licht aus. Ja, er ist genauso verstorben. Also Drachen sind ganz schön blöd. Das tut gut, das zu sagen. So, ähm... Können wir bitte ein... Ähm, wie war das nochmal mit der Fackel? Äh, in der Luft fliegende Sonne. So, das ist das gute Licht. Haben wir angezündet, können wir noch ein paar Giftwolken nachmachen. Falls uns nochmal so eine große rote Echse begegnen sollte. Okay, Husa haben wir hingekriegt. Und da ist der Loot und da kommen wir auch durch. Sehr schön. Drachensteak, Drachensteak, Drachensteak von uns erlegt. So, hat irgendjemand noch ein Hüngerchen oder Kapazität für noch ein bisschen Drachensteak? Du nicht, so als Andenken. Ja, tausche Schlüssel gegen... Na, du bist sowieso überladen. Um, auf Flauschilein. Tut hier irgendwas weh? Nein. Egal, das wird schon. Wir haben Drachensteak dabei, zumindest ein bisschen. Den Rest können wir dort noch abholen. Das sieht nur nach Steak aus. Also summa summarum haben wir jetzt, ich glaube, zwei Goldschlüssel gefunden und einen Smaragdschlüssel. Machen wir den mal bitte zu David, weil das ein besonderer Schlüssel ist, den wir nicht hundertmal haben. Goldschlüssel und Eisenschlüssel, damit können wir uns zuwerfen. So, jetzt bin ich nach Süden gelaufen. Doch, ich will nach Süden. Genau, im Süden ist der lange Gang. Und da hatte ich unterwegs irgendwo bei meiner kopflosen Flucht <lacht> schon mal ein goldenes Schlüsselloch gesehen. Ähm, wo war denn das? Da, 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 das kennen wir aus Teil 1. Das kennen wir aus Teil 1. So, hier. Da aber das keine Tür dabei. Aber potenzielle Treppen. Kommen wir zu der Treppe da durch? Nee, das war nicht. Hm. Äh, goldener Schlüssel, bitte. Hm. Was hat das jetzt gebracht? Kommen wir jetzt zu der Treppe? Nö. Würdest du noch einen goldenen Schlüssel nehmen? Hm. 
Hm. Würdest du noch einen goldenen Schlüssel nehmen? Ähm, verbrauche ich mir gerade das Spiel, indem ich das Schlüssel noch mit goldenen Schlüssel füttere? das? Moment. Ah ne, da ist der Schlüssel noch. Ich dachte kurz, es wäre weg. Haben wir noch goldene Schlüssel? Einfach zum Testen. Ob da irgendwann Schluss ist. Ne, noch eventuell eine Kiste. Ne, da haben wir nur Münzen drin. Ich weiß nicht, ob mir das gerade gefällt. Zumal ich nicht verstanden habe, was das geändert hat. Ah, hier ist aufgegangen. Hätte ich das auch für einen Schlüssel haben können? Eine olle Münze. Ich fühle mich gerade dabei nicht wohl. Gib mir mal drei Sekunden. So, da bin ich wieder. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Das, was wir da schon gesehen hatten, das war schon mal weitere Teile zu diesem Drachenpanzerzeugs. Oh, was tierisch schwer ist. Das wird noch Probleme geben. Aber wir schauen jetzt mal. Das ging hier irgendwo ging das auf. Und nach wie vielen Goldschlüsseln geht das auf? Vielleicht habe ich schon zehn zu viel reingemacht. So einer. Aha, okay. Ich habe definitiv welche verschwendet. Gut, dass wir nochmal nachgeguckt hatten. So, wow. Wollen wir das wirklich alles noch unterkriegen? Ich weiß es noch nicht. Das waren normale Panzerstiefel. Ja, da gibt es auch noch die, die Hosen dazu. Drachenpoleen. Du trägst die Mitralhosen. Moment, du bist aktuell handelnde Person. Nennt, nennt, nennt. Äh, machen wir mal René zur handelnden Person. Dann haben wir besser den Überblick über deine Belastung. Ja, 39, ja, 5 Kilo. Ähm, das Mitralzeugs kriegt auf jeden Fall jemand von den anderen. Da zieh du das an. Ja, ich würde es gerne mitnehmen. Also die Dinger wiegen ja null. Wie kriegen wir das jetzt hin? Flausch war schon immer nur ein Lauch. Jetzt sind alle überladen. Ich glaube, die grünen Boxen sind besser als die blauen Boxen. Ganz ehrlich, ich werde diese Bombendinger, ich werde die nie benutzen. Ganz ehrlich nicht. Ganz ehrlich nicht. Ihr könnt mir jetzt die Knochen verfluchen. <lacht> Dann müsst ihr jetzt duschen und meine Knochen auch. Aber ich will das eh nicht benutzen. Einfrieren eventuell. Also wollen wir uns mal nicht den Hals zuhalten mit Dingen, die wir eh nicht benutzen. So, dann werden wir nämlich eine ganze Menge Gewicht schon mal los. Die Boxen behalten wir und der Rest geht weg. Böchselchen. Böchselchen. So, da wird es noch relativ unbelastet, weil er eigentlich nur Schlüssel trägt. Schaffen wir Eisenschlüssel rüber zu Flausch. Und dafür nimmst du andere Dinge, Boxen zum Beispiel. Der Wasserschlauch wird irgendwann mal noch gefüllt werden. Diverse Steine. Boah, Flausch. Kannst du überhaupt noch irgendwas tragen, außer deine Rüstung? Ähm, was ist hier drin? Münzen. Wenn wir die Münzen irgendwo unterkriegen, können wir die schwere Kiste da lassen. Ich weiß halt nicht, für was wir die Münzen noch brauchen werden. 
Ah, ich weiß, wo wir sie gleich mal verwenden können. So, dann kann die Kiste hier bleiben. Wir haben noch eine Münze, juhu. Äh, deine Waffe ist da. Habe ich nicht verlegt. Ich weiß, wo wir einen Teil der Münzen gleich investieren können. Um, ja, lassen wir das zuerst mal so. Ja, wir sind jetzt ein bisschen zäh, weil ich am panischer Flucht hier schon den kompletten Gang entlang gelaufen war. Um, ja, wir sind gerade ein bisschen mit Bremsweg unterwegs. Und auch hier den kompletten Gang unterwegs war. Weiß ich, wo wir sind. Wir sind nämlich an diesem einen Raum, wo wir mal eine Münze in einen Schlitz gesteckt hatten und dann Loot bekommen hatten. Da ist der Schlitz, da ist äh, die eine Nische und da hatten wir schon gelernt, dass dort eine zweite Nische ist, in der noch nie was drin war. So, da werden wir jetzt einfach mal eine Münze investieren. Wir haben eh gefühlt 100 davon. So, dann bekommen wir einen Goldschlüssel und hier ist wieder nichts drin. Wie gesagt, da hatte ich in der Pause auch schon direkt mal zuerst reingeguckt, nachdem ich eine Münze geworfen hatte. Und da war nichts gewesen. So, zum Dank haben wir wieder einen Goldschlüssel. Wir machen noch eine Münze. Wir zocken. Äh, mein, mein, ha, jetzt eine Box. Diesmal ist dann hier leer geblieben. Es fühlt sich gerade so an, als würden wir hier unser Gold verzocken. Ja, es hat trotzdem plopp gemacht. Wieder eine Box. Spiel, das finde ich richtig nett von dir, aber gib mir doch auch einfach mal irgendwas anderes. Was, was vielleicht leichter ist. Jetzt hat es klack gemacht. Oder Giftpfeil. Danke, Spiel. Was gibt's denn noch? Wir sind im Blutrausch. Jetzt hat. Oh. Ein Saarschild. Äh, wie schwer ist das Ding? 38,7. 38,7 genauso schwer wie unser aktueller Schild. Ist. Da auch noch... Nee, da ist nichts mehr erschienen. Okay, da gibt es auch tolle Dinge. Auch wenn das irgendwie ein bisschen gefährlich aussieht. Das ist doch, glaube ich, das Symbol für irgendeine Klasse, oder? Moment. Schlauer Zettel. Ich die ganzen Ruhen... Nee, Nacht und Mond ist das Symbol. Okay. Hm, Münzen. Wir brauchen Münzen. Spielsucht kickt. Ein Helm, einen ollen Kampfhelm. Da gibt es nichts. Ja, du hast ein Krönchen. Ja, der Kampfhelm ist schwerer. Du hast so ein Golddingsbums. Ja gut, dann lassen wir den Berserkerhelm mal da. Und... Moment, das hat Klack gemacht. Äh, normale Beinpanzer, die brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Ich will wissen, was es hier alles gibt. Klack. Eine Kriegskeule spiele ich halt eigentlich von Keulen nicht so viel. Weil die doch, ja, die haben diese Betäuben, die machen normalerweise nicht so viel Schaden. Wir packen die mal ein. Und unser Gewichtsproblem wird nicht kleiner. Wie viele Münzen haben wir denn eigentlich noch? Noch einige. Oh, das sieht cool aus. Ein Schlangenstab. Blitzstrahl, Fenster. Ah, Fenster könnte dieser durch die Mauern Guckspruch sein den wir in Teil 1 mal gelernt hatten, wo man dann einfach so hier so ein, so, ein, so ein rundes Loch entsteht und man sieht dann in den nächsten Raum. Was könnte das sein? Ja, den müssen wir auch irgendwie mitnehmen. 
Hier gibt es so viel Loot. Noch eine Münze. Einer geht noch. Eilstiefel. Ähm. Ja, zieh du die mal an. Du wirst ja normalerweise nicht, nicht gehauen. Dann haben wir auch wieder weniger Gewicht und es fühlt sich trotzdem gut an. Ähm, okay. Gefühlt gehen wir jetzt auch schneller, oder? Ich habe zumindest mal das Gefühl, dass wir, obwohl Shadow überladen ist. Ah doch, so auf die lange Strecke merkt man es doch. Okay, wir machen mal umsortieren. BH weg. Box weg. Okay. So, Flauschi. Ähm, Box zu David. Wir haben jetzt wieder Platz. David sagt nein. So, Box. Ähm. Hallo. Mahlzeit. So, David ist gut. Flausch ist nicht gut. Diese Pergamentrolle, das ist die, ja, mit keine Wesen. Hatte ich mal gehofft, dass das irgendwann Monsterradar wird. Aber die Hoffnung habe ich gerade begraben. Hm, da wird noch ein Ringelding, ja, da wird Ringelding. Was ist denn hier jetzt wirklich schwer? Nichts eigentlich. Ich glaube, Flausch ist mit sich und seinem Leben schon überladen. Gib mal nochmal ein paar Schlüssel. Äh, Moment, halt, stopp. Der Schlüssel war zu viel für David. Schlüssel, nein. Oh Mann. Moment, wir haben zwei Kompasse. Einer kann hier bleiben. Oder heißt das Kompanten? In der Mehrzahl? Genau, das weiß man nicht. Okay, können wir die Stiefel an René geben? Du trägst die Eilstiefel, die bestimmt total gut sind. Und dann verlagern wir das Problem. Oh, Flauschilein. Wir müssen Boxen hier lassen, auch wenn wir sie gerade erst gekauft haben. So, Welt in Ordnung. Wow, okay. Wir sind handlungsfähig, hier kommen wir erfahrungsgemäß öfters her. Von daher sollte es nicht so schlimm sein, wenn wir hier Dinge hinterlassen. Ähm, wo ist denn unser leerer Wasserbeutel da? So, kann den irgendjemand tragen? Kann den irgendjemand tragen? Flausch, wieso bist du jetzt schon wieder überall da? Achso, weil du handelnde Person bist, okay. Alles klar, dann lassen wir auch den Wasserbeutel hier. Wir müssten auf dem Kriegerweg auf jeden Fall irgendwann auch hier vorbeikommen. So, Usa. Probleme gelöst, neue Probleme. Ja, unser Teufelsdämonenschalter. Jetzt ist nur die Frage, wo wir da diesmal hin müssen. Ja, zuerst mal gegen die Felsen kämpfen. Oder können wir die Felsen auch anschreien? Ich glaube, das hat ihn nicht gestört, ne? Ähm, und Feuerdämonen. So, ich weiß halt nicht, wo wir diesmal dahin sollen. Das letzte Mal war eigentlich logisch. So, Feuerschild. Konzentration. Um, so, Feuer positiv Priester. Hat nicht Funst. Feuer positiv Priester. Hat Funst. Sehr schön. Okay, dann gehen wir hier nochmal hin. Was sagt ihr zu Gift? Zack. Gift. Tut euch das was? Genau, das weiß man noch nicht. Weil ich meine mal schon aus Teil 1... Ja, es tut ihnen was. Es hat mich gerade klungen gemacht. Ups, jetzt stehe ich mit meinem eigenen Gift. Hat sich erledigt. Äh, Konzentration. Äh, das da dahin. Und nochmal das da, das da dahin. So, und dann mal ein bisschen draufkloppen. Und dann sollten die, ja, sich relativ schnell erledigt haben. Und der schießt immer noch auf uns. Schießen wir mal zurück. 
Diesmal will ich halt hier links abbiegen. Da ist das mit den, diesen ganzen Flammen. Da waren wir irgendwann mal gewesen. Äh, hatten aber zu der Zeit das Ganze nicht so gut überlebt. Äh, da sind immer noch Felsendinger. Weil wir da noch ein bisschen schwach auf der Brust waren. Weil jetzt müssen wir halt einfach irgendwo anders hin. Um weiter auf dem Weg des Ninja zu bleiben. Das war ja bisher immer so. Schieß mal bitte jemand zurück. Bis unsere Giftwolke weg ist. Giftwolke macht dich im Acker. Dankeschön. So, dann bringt den noch um und dann schauen wir mal, ob wir links lang gehen können. Naja, da ist ja schon so ein Flammendingsbums. Gut, dass wir jetzt kein Mana mehr haben. So, gezielte Verdammung. Verdampfung mit René. David sollte auch eine gezielte Verdampfung auf die Bahn kriegen. Und wir machen noch mal Waffenwechsel. Und Waffenwechsel. Nee. Kannst du mir mal bitte meinen Frieden lassen? Ja. Wir haben gerade die Waffen gewechselt. Du warst nicht mehr in der Planung drin. So, Flausch, nochmal den Haarspalter. Äh, wo ist denn der? Ich glaube, wir, <lacht> wir haben Luftlöscher geschlagen. Junge, du stehst zwischen uns und der Flamme. So, in der Zeit können wir noch ein bisschen Mana regenerieren für das anti geister spruchzeugs So, stirb. So, dann jetzt zu den Flammen. Äh, verdammt, na, verdammt, das war Mana verschwendet. Und wieder Waffen wechseln. So, das war ein ganzes Feld von den... Stören, stören, Rückzug. Stören, stören. Und da ist er tot und kommt direkt wieder. Wow. Ich liebe die Dinger. Aber sonst wüsste ich jetzt halt nicht, wo wir hingehen sollen. Hierüber waren wir jetzt schon zweimal, wo wir hier auf der Platte einen Gegner abgestellt hatten. Das war ja diese irgendwas mit Angreifer. Steht ja hier an der Wand. Und wenn da ein Gegner drauf steht, geht hier, ja genau, das Loch hier weg. Und die Platte haben wir eh beschwert. Und da waren wir hier hoch für einen Priester. Und hier in die Richtung waren wir für einen Magier. Deswegen denke ich, wir müssen jetzt vielleicht mal in die Richtung. Vielleicht. Genau, das weiß man nicht. So, können wir dich jetzt bitte mal so stören, dass wir da weiter können? Oh. Machst ein bisschen Schaden. Zack. So, tot. Das kommt direkt wieder. Ach man. Die Dinger nerven. Na. Hilft nichts. Müssen wir irgendwie durch. Vielleicht darf ich einfach nicht von denen wegtreten. Der nächste Daymore. Ah, wir müssen eh in die Pause. Bis gleich.